দেখো আমরা গত দিন পড়ছি অ্যামাইন অ্যামিনো অ্যাসিড আসিড পারসেন্ট দেখো না হচ্ছে পেপটাইড এখন বলবো হচ্ছে প্রোটিন ফাইনাল আমাদের যে নিউট্রিয়েন্ট আমরা যে সাধারণত প্রোটিন আকারে আমরা কনজিউম করি সেটা তো পরবর্তীতে আবার দেনি এবং আবার অ্যামিনো অ্যাসিড যে আমাদের শরীরে অ্যাবজর্ব হয় তারপরে এটা মেটাবলিজম এসে সো এখন যেটা আমরা পড়ব আর কি প্রোটিন প্রোটিন হচ্ছে কি আমরা যদি অ্যামিনো অ্যাসিড জানি পেপটাইড জানি মানে প্রোটিন সম্পর্কে ইজিলি আমরা সংখ্যা লিখতে পারব অ্যামিনো অ্যাসিড অনেক গুলো যোগ হয় অ্যামিনো বন্ডের মাধ্যমে যোগ হয় পেপটাইড তৈরি হয় সেই পেপটাইড অনেক গুলো পেপটাইড পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় ফাইনালি প্রোটিন তৈরি হয় যেখানে দেখো প্রোটিনস আর পলিমার চেইন মেড অফ অ্যামিনো অ্যাসিড লিংক টুগেদার বাই পেপটাইড বন্ডস প্রোটিন আর পলিমার চেইন অনেক গুলো অ্যামিনো অ্যাসিড যখন একটা আরেকটার সাথে যুক্ত হয় তখন একটা পলিমার চেইন তৈরি করে बडी टीस्यू मानुष शरीरजी गठन অ্যামিনো অ্যাসিড পলিপেপটাইড বন্ড বা পেপটাইড বন্ডের মাধ্যমে একটা আরেকটার সাথে যুক্ত হয়ে তোমার প্রোটিন তৈরি করে ঠিক আছে এখন ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোটিন बेस्ड অন কোয়ালিটি আমরা তিনটা অ্যাঙ্গেল থেকে প্রোটিনের ক্লাসিফিকেশন করব তিনটা অ্যাঙ্গেল থেকে ঠিক আছে যার মধ্যে প্রথম যে অ্যাঙ্গেল যেটা যে ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোটিন बेस्ड অন কোয়ালিটি কোয়ালিটি বা নিউট্রিশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে প্রোটিনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তা আমরা আগেও জানি অনেক এটা বস্তু তোমরা আগে একটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন যার আরেক নাম হচ্ছে কমপ্লিট প্রোটিন আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন যার নাম হচ্ছে ইনকমপ্লিট প্রোটিন গতদিন আমি ক্লাসে বলছি কেন কমপ্লিট কারণ যে এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের দরকার আটটা যে এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড এই দুইটা আমার সেমি এসেনশিয়াল যে অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার এই 10টা অ্যামিনো অ্যাসিড যে খাবারের মধ্যে 10টাই থাকে মানে কমপ্লিট এটা মানে কোনো ইনকমপ্লিট নেই 10টার ভিতরে 6টা আছে বা 7টা আছে এরকম 10টাই থাকে তাদেরকে বলা হচ্ছে কমপ্লিট প্রোটিন যেমন ধরো মিল কেক মিট ফিশ দে আর রিচ ইন প্রোটিন অফ হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু বায়োলজিক্যাল ভ্যালু ওভার কিজিলি সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে শিখব আর কি যে এটা হচ্ছে প্রোটিন কোয়ালিটি ইভালুয়েশনের একটা প্যারামিটার আছে विभिन्न पद्धति क्वालिटी खाइले शरीरुएन क्लस জাস্ট একটু বুঝো বায়োলজিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে একটা প্রোটিন কোয়ালিটি ইভালুয়েশনের প্যারামিটার বায়োলজিক্যাল ভ্যালু ঠিক আছে বলছে দে আর রিচ ইন প্রোটিনস অফ হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু তার মানে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনে যে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনের ভিতরে যে গ্রুপের খাবারগুলো পড়ে তাদের প্রত্যেকটারই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু অনেক বেশি 
these proteins have all the essential amino acid in correct proportion for the synthesis of body tissue. First class can over complete can all the essential amino acid in correct proportion. So, this is the proportion of our body tissue to report the door car, our enzyme, the hormone flow to report the door car. This is the total proportion of the essential amino acid. This is the total proportion of the essential amino acid. This is the total proportion of the essential amino acid. This is the pulse, oil seeds, nuts. They are rich in protein but may not contain all the essential amino acid required by the human. हमारे ह्यूमन बॉडी तें जो तो तुम्हें एसेंशियल एमिनोसिड दौर का चाहिए दोस्त एमिनोसिड दौर का शे दोस्त एमिनोसिड के सब गुना ये रहते हैं थके ना कोनो एक तब दूजा इधर रहते हैं घाटी थके ये कारण इधर इनकंप्लीट पर सेकेंड क्लास प्रोटीन बोला हुआ है इसे इधर ने आ कारो कोनो प्रॉब्लम Classification of protein based on composition or structure. Yes, Purikhai, Tumar Dudhi Ashe, Sadaran to Tumar Dudhi Biochemistry related to the Tumi Poro, Oil Point of Vithi Poro. Now, I want to show you the structure of the Vithi Poro classification of the Shikhi Poro. Yes, so, this Purikhai Dudhi Ashe, Uthume Dudhi Tumar Tin Mark, Bachar Mark, and the other classification that they are just like protein. आयर पौरे जो दी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू थे क्या आशे आह न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो दी उल्लेख करे आशे तो अलग अवश्य ये न्यूट्रिशनल क्लास की टर्म दी था वे पास क्लास की सेकेंड क्लास की नहीं था दी था वे ठीक है सर जब उन्हें फूड केमिस्ट्री तो दी आशे फूड केमिस्ट्री the classification of protein based on composition and structure. The classification of protein based on composition and structure. The simple protein. Simple protein in this group includes protein containing only amino acid and structural component. This is a good amino acid. Amino acid is a good amino acid. Because the amino acid is a good amino acid. The protein is a good amino acid. Structural component is a good amino acid. Amide bond is a good amino acid. This is a good amino acid. पोटीन गुला के बोला जाते हैं तो बस सिंपल पोटीन, सिंपल पोटीन। जब उधर उन देखो, ग्लोबियुलिन्स, ग्लूटेनिन, गिलियाडीन, एल्बुमिन्स, ये ग्लूटेनिन और गिलियाडीन उधर उन दो टाइम ही दिला में करों ने, ये ग्लूटेनिन एवं गिलियाडीन, ये दो ही चा पोटीन फोर्सपोरेशन है, � पावा जाए वो चीज़ तुम्हारे व्हीट फ्लावर है एवं ए दो चीज़ पोटी के कारों ने व्हीट फ्लावर दिए तुम्हारे पावरों की तोड़ी करा संभव ए दो चीज़ पोटी जो भी ना था तो अहले व्हीट फ्लावर दे पावरों की तोड़ी करा संभव चीज़ नहीं है क्योंकि भी मुद्दे शक्ति के बेशी पूर्वाने एटा ज ऐटा के ज्योत तुम्हें अमरा धरो जब हम रूटी बनाई तो अपन अमरा की कोरी पानी पानी दियो टके रेखे दी ना कि अमरा पानी दियो टके ओलट पलट पानी दिए तो अपने आत्मा सो ओलट पलट कोरी ओलट पलट कोरी अमरा के जाके बोले आमदे रेखा ने बोले सिस तुम्हारे रेखा ने की बोल जाए ना मुझे सेना बोले मुझे हाथ दि� ठीक है सर हाथ दिए जे ओलोट पलोट करा हुआ है जितना जो तो ओलोट पलोट करा हुआ है तो तो इधर मुद्दे ये लिंक टा बॉन्ड टा तोड़ी हुआ है नीचे इधर मुद्दे पानी ऐड करने पर ग्लूटीन ही ना मुंह गिली आड़ी ये कौन है जो कौन ये टाइप के जो कौन तुम्ही हीट दीपा तो कौन क्यों चीज़ इस जे कार्बन डाइऑक्साइड हमरा चुइन का हम पुलाई तो जरा पारो, अमी आवश्य पारी ना, जरा जरा चुइन का हम पुलाई तो बोलो देखो तो चुइन का हम गाले नहीं है जो कुन की दाव है, तो कुन की है, तो बायरेट दिक्के की, बेलुनेर मोते बेरो है शना? जी सर, सेम सेम मैकेनिज्म ही कास्ट करे पाउल भी पुला नोटी, उटा चुइन का बर मोते जी सर जो कुन बाहरे बेरो ऐसा चीज़ टक रहते हैं तो कुन की हो गए पावर की जे जे हाइट है सिर्फ शिहाइट है थक पे ना बेरो ऐसे वो तो तुम्हें रॉ मेटल क्या बेरो जब सर पुले जब है पुले जब है सर सेम तुम्हें स्विंग का बेरो कौन सींता करो फूल तो फूल पे एक तो पोर्ट्स है ना कहते हैं तो स्विंग का वो पिटेज़ है ना 
सेम पाउडर क्षेत्र होता है फूलते फूलते एक टप पड़ जाए जाओ और पौरे की है उटा सीधरो सीधरो जाए जनो पाउडर टी केटे दूध बाजे जितने तो की था के सीधरो सीधरो था क्या ना जी जी सर वही गुलाब चुइंगा वही तो चुइंगा मेरे मुँह पे वही सीधरो सीधरो है बेटे ना वाले एक गुलूटी नील वो गिलिया डील एक दिन तो पोटीनियर कारों ग्रुपिटेड Linked with separable non-protein portion called prosthetic group. ये जो separable separable non-protein जो portion था था कि शे portion है आराग नमों से prosthetic group ठीक है से तार आराग नमों से prosthetic group भाई बात अनेक समय जिंदगी शोर्ट करे prosthetic group की जिंदगी ठीक है से जो glycoprotein glycoprotein जर मध्य prosthetic group कौन था lipoprotein suppose lipoprotein जर मध्य prosthetic group कौन था इकने इसे lipoprotein लेखा से उन दोनों में लिपोपोटिन में तो प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा शॉंगा टा देखने का नहीं लिख सकते लिपिड लिपोंग शोटा हाँ लिपोंग शो में लिपिड सर लिपिड देखा नहीं सर तो जो प्रोस्टेटिक ग्रुप लिपिड तो पोटिन ना सर तो बोल से नॉन पोटिन ये बंग सेपरेबल जेटे के सेपरेट करा जाता किंतु एक एक नंबर पोस्ट फॉस्फोपोटीन है पोस्टेटिक ग्रुप अच्छे फॉस्फेट ठीक है सर फॉस्फोरस ठीक है सर फॉस्फेट बा तुम्हारे फॉस्फेट एक ना फॉस्फोरस ना फॉस्फेट तार पड़े चाहे तुम्हारे ग्लाइकोपोटीन था के ठीक है सर ग्लाइकोजेन था के ठीक है सर बड़े ग्लूकोजर को तो बोल रहे ग्लाइकोपोटीन माने कर ग्लूकोज तुम्हार उन्नो कोनो ग्रुप थैक दे ना जीता शेटा उसको तो सीपील कोटिंग एक तो सीपील कोटिंग के साथ में जो कौन उन्नो कोनो पोस्टिटी ग्रुप ऐसे दूसरे तो हमें तो कौन जे पोटिंग का तोड़ियो हो बे तार ना होच्छे कॉन्जुगेटेड कोटिंग ठीक है सर आर तीन नंबर अच्छे डिराइव कोटिंग डिराइव कोटिंग में अच्छे जो ने दम क्वालिटी पेप्टाइड को था बोल से पोटियांस बोल से कोएगुलेटेड पोटिन बोल से पोटिनर को तो तुमने वाटर वाटर के हिट दिला शेड कोएगुलेटेड हुए गए पोटिनर नेचारा किसी उटा चेंज हुए गए ठीक है सितार पर तो रोबी भी न तो रोनी इंजाइम हीट बा केमिकल एडर माध्यमे पोटिनर नेचारे चेंज हुए शेही गुलाते बोला जाता है ड्राइव पुन ड्राइव में ना तो उत्पाद उत्पाद नो होलो पोटीन थे के ठीक है सर सिंपल पोटीन बोलो बार कॉन्जुगेटेड पोटीन बोलो ये टाके तुम्ही भाई हीट दिला अथवा भाई एंजाइम ऐड करो अथवा कोनो केमिकल ऐड करार फले जो दी नोटुन किसू तोड़ी है ताहोले ताके बोला एक तो सेम छोटो कोल ना शेकुलो पॉलीपेप्टाइड चेन होने बातुमी हीट दिला बातुमी कोनो केमिकल ऐड कोल ना जब उन दोर एसिड ऐड कोले तुम्हार पोटीन को एगुलेट हुए जाए एल्कोहल ऐड कोले तुम्हार पोटीन को एगुलेट हुए जाए ठीक है सर एल्कोहल ऐड कोले जाता है तो पोटीन को एगुलेट हुए जाए इरा क ए तीन टर पाँच ए तीन टा क्लासिफिकेशन का आपको प्रॉब्लम आता है क्या दिग्गज ना सर सिंपल मने शुद्ध है वही ना सिंपल है कॉन्जुगेटेड मने सिंपल है शायद है कोनो एक टा पोस्टिटिक ग्रुप है आ डिराइव मने होते हैं तुम्ही और जिसे सिंपल पोटिंग बोलो ये टाके तुम्ही हीट अथवा एंजाइम अथवा केमिकल रिएजेंट अप्ल 
বা এর যে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তাকে বলা হচ্ছে তোমার ড্রাই প্রোটিন এটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোটিন बेस्ड অন কম্পোজিশন অর স্ট্রাকচার ঠিক আছে কম্পোজিশন বা স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে প্রোটিন কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে আর আমরা নিউট্রিশনাল কোয়ালিটির উপরে ভাগ করেছিলাম দুই ধরনের এরপরে দেখো যে প্রোটিনের আরো কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে अकॉर्डिंग टू देयर ফাংশন প্রোটিন কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় এই কোশ্চেনটা তোমরা এই কারণে শিখবা এখানে শুধুমাত্র কিন্তু ক্লাসিফিকেশন বোঝানো হয় না এখানে প্রোটিনের ফাংশনও বোঝানো হয়েছে যদি পরীক্ষা আসে ব্রিফলি ডেসক্রাইব ফাংশনস অফ डिफरेंट প্রোটিন তখন কিন্তু তোমরা এই কোশ্চেনটার অ্যানসার করতে পারবে বুঝতে পারছো ক্লাস করা যে ক্লাস করা যে কতটা জরুরি যারা ক্লাস না করে বা ক্লাস কোনো কারণে করতে পারতেছে না এরা যে কতটা মানে মিস করতেছে ধরো একই কোশ্চেন আমি ক্লাসে বলে গেলাম যে ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোটিন अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू देयर ফাংশন এটা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের এখনো এইভাবে আইডিয়া গ্রো করে না যে এইটাই আসলে ফাংশনই বলা হইছে প্রোটিন অনেকেই এটা বুঝবে না সো পরীক্ষার সময় দেখা গেল তো কোশ্চেন আসলো যে ব্রিফলি ডেসক্রাইব ফাংশনস অফ প্রোটিন স্যার তো প্রোটিনের ফাংশন পড়ায় না বলেও বুঝতে পারে অনেকে ঠিক আছে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে দেখো ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোটিন अकॉर्डिंग टू देयर ফাংশন এই কোশ্চেনটা মুখস্থ করলে তোমার দুইটা কোশ্চেনের কাজ হবে একটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন তুমি শিখলা প্রোটিনের ফাংশন উপর ভিত্তি করে আর একটা হচ্ছে সরাসরি ফাংশন শিখলা যেমন প্রোটিন এনজাইম হিসেবে কাজ করে প্রোটিন স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার দেয় প্রোটিন ট্রান্সপোর্ট করে বা ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে প্রোটিন আমাদেরকে নিউট্রিশন দেয় বা স্টোরেজ হিসেবে কাজ করে তারপরে হচ্ছে তোমার কন্টাক্টাইল এবং মোটাইল প্রোটিন আছে মানে আমাদের কন্টাকশন রিল্যাক্সেশনে হেল্প করে তারপরে কিছু ডিফেন্স প্রোটিন আছে আমাদের রোগ প্রতিরোধের একটি আছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ আমাদের রোগ প্রতিরোধ করে তারপরে কিছু আছে রেগুলেটরি প্রোটিন আমাদের গ্রোথ হোল রেগুলেট করে এর মধ্যে টক্সিক প্রোটিন কিছু প্রোটিন আছে যেগুলো আমাদের টক্সিক আমাদের শরীরের জন্য তাহলে একটু ফাংশন হলো না প্রোটিনে জি স্যার ঠিক আছে তাহলে যখন তোমরা এইভাবে লিখবা যে ফাংশন ফাংশনস অফ প্রোটিন ব্রিফলি ডেসক্রাইব দা ফাংশনস অফ প্রোটিন তাহলে ফাং নিম্নে প্রোটিনের ফাংশন গুলো লেখা হলো তাহলে প্রোটিন অ্যাক্ট অ্যাজ এনজাইম তখন বলবা যে এই এই একটা দুটো উদাহরণ দিবা যে এই এই প্রোটিন গুলো এনজাইম হিসেবে কাজ করে এরপরে প্রোটিন অ্যাক্ট অ্যাজ স্ট্রাকচারাল পার্ট অফ आवर বডি তাহলে কারা কারা স্ট্রাকচারাল পার্ট হয় প্রোটিন অ্যাক্ট অ্যাজ ট্রান্সপোর্ট হেল্প হেল্প ট্রান্সপোর্ট অর ক্যারিয়ার অফ डिफरेंट নিউট্রিয়েন্ট বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্ট বা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট কে ট্রান্সপোর্ট করতে এটা কাজ করে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ডিফেন্স প্রোটিন প্রোটিন बोलेटा তোমাদের ছিল তো স্যার প্রভাবক প্রভাবক হ্যাঁ প্রভাবক ক্যাটালিস্ট হচ্ছে প্রভাবক ঠিক আছে প্রভাবক তাহলে প্রভাবকের কাজ কি নিজের রিঅ্যাকশনকে প্রভাবিত করে বা রিঅ্যাকশনকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু নিজের কোনো পরিবর্তন এই যে পরিবর্তিত হয় না হয় না স্যার তাহলে এই এনজাইমগুলো কি করে আমাদের বডিতে যে ধরনের রিঅ্যাকশন করে আমি যে গ্লুকোজ খাইলাম গ্লুকোজ খাওয়ার পরে আমার এটা ব্লাডে গেল বা তোমার আমি যে কার্বোহাইড্রেট খাইলাম খাওয়ার পরে সেটা ভেঙে গ্লুকোজ হবে গ্লুকোজ হতে গেলে সেটা কমসে ভাঙার জন্য তো কিছু দরকার তাই না সেই যে ভাঙার যে কাজটা করে সেটা করা হচ্ছে তোমার এনজাইম ঠিক লিপিডের ক্ষেত্রে এরকম প্রোটিনের ক্ষেত্রে আপনি যে ভাঙা বা তোমার বডির বিভিন্ন জৈবিক যে কার্যকলাপ বা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হরমোন কাজ করে ঠিক আছে তাহলে এই যে যে তোমার तुम्हार मायोग्लोबिन ঠিক আছে এই যে গ্লোবিউলিন এটা হচ্ছে প্রোটিন তাহলে যে প্রোটিন ট্রান্সফার ট্রান্সপোর্টের কাজ করে 
स्वाभाविक डिम डिमेर कुसुम पाई संकोचन प्रसारण कर डिफेंसिन मेन जान दाम न खाटते मानकर 
এই ভাবে হচ্ছে ডিভাই করে তাহলে এই যে যে অ্যান্টিবডি আমাদের শরীরের ব্লাডের থেকে আমরা যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় একটা রোগের এগেনস্ট মানে একটা জীবাণুর এগেনস্টে আমাদের বডি যে ডিফেন্স মেকানিজম তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে অ্যান্টিবডি ঠিক আছে অ্যান্টিবডি এই অ্যান্টিবডি গুলো হচ্ছে তোমার ডিফেন্স আরো দেখো হাইব্রিনোজেন এটাও আমাদের ডিফেন্স করে কি ডিফেন্স করে থ্রম্বিন এগুলো আমাদের ডিফেন্স করে কি ডিফেন্স করে হাইব্রিনোজেন থ্রম্বিন এগুলো কি কাজ করে জানো এটা পড়ার কথা ইন্টারমিডিয়েট ছিল হাইব্রিনোজেন হাইব্রিনোজেন সো স্যার রক্ত জমাট বাড়তে সহায়তা করে রক্ত জমাট বাড়তে সহায়তা করে হাইব্রিনোজেন একটা জাল তৈরি করে আর থ্রম্বিন হচ্ছে রক্ত জমাট বাড়ায় ঠিক আছে তাহলে এইগুলো কি ডিফেন্স করছে আমাদের যদি হাইব্রিনোজেন বা থ্রম্বিন এই প্রোটিন গুলো শরীরে না থাকতো তাহলে আমাদের কি রক্ত জমাট বাড়তো না স্যার না স্যার হাত পা কেটে গেলে রক্ত সব পড়ে আমরা শরীরে সামান্য একটা ছিদ্র হলেই আমরা রক্ত স্বল্পতায় মারা যাই তাহলে আল্লাহ এই হাইব্রিনোজেন থ্রম্বিন এই ধরনের প্রোটিন গুলো তৈরি করছে আমাদের ডিফেন্সের জন্য আর অ্যান্টিবডি সাধারণত আমাদের শরীরে তৈরি থাকে না এটা জানো তো জানো জি স্যার এটা আমাদের শরীরে হয় স্যার রোগ অ্যাটাক করার পরে রোগ অ্যাটাক করার পরে ধরুন শরীরের ভিতরে করোনা ভাইরাস ঢুকছে করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে আমাদের যে আরএনএ আছে আরএনএ গুলো তখন পরে কি ওই অ্যামাইনো অ্যাসিড ওদের এগেনস্টে সহ্য মানে গঠন করা শুরু করে অ্যামাইনো অ্যাসিড একটা করে একটা যোগ হতে হতে ওদেরকে অ্যান্টিবডি রূপ দেয় সেই অ্যান্টিবডি যারা ওই করোনা ভাইরাসটাকে মারতে পারে এবং অ্যান্টিবডি কিন্তু স্পেসিফিক মানে একটা নির্দিষ্ট মাইক্রোঅর্গানিজমের জন্য নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি ওই জন্য দেখবা যে অ্যান্টিবডি গুলো কি পুরো নামকরণ করছে আলাদা আলাদা দেখবা যে নামকরণ গুলো একটু লং ঠিক আছে অনেক সুন্দর করে ওরা নামকরণ করছে ধরো একটা সংখ্যা দিয়েছে বা একটা অক্ষর দিয়েছে ধরো এই এই সামথিং তারপরে দিয়ে ধরো 221 বা 222 এরকম ভাবে অ্যান্টিবডি কে আইডেন্টিফাই করে ওগুলো নামকরণ করা হয় আর नियंत्रण प्रोटीन ब प्रोटीन घुराइए मोटाइल কনট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশন এর একটা হেল্প করে তারপরে কি প্রোটিন অ্যাক্ট টু ডিফেন্ড आवर বডি फ्रॉम डिफरेंट মাইক্রো অর্গানিজম অর डिफरेंट ডিজিজ ঠিক আছে তারপরে প্রোটিন রেগুলেট आवर বডি নরমাল ফাংশন 
তখন এই উদাহরণ দিব নরমাল ফাংশন কারা কারা রেগুলেট করে তারপরে কি সামটাইম প্রোটিন একটা স্টক্সিক কম্পোনেন্ট ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ফাংশন ফাংশন যখন লিখব তখন এইভাবে লিখব সরাসরি আমরা ক্লাসিফিকেশনের মতো লিখে দিও না এখানে ক্লাসিফিকেশনের মতো লিখছি ঠিক আছে এটা তাহলে তোমাদের জি স্যার ঠিক আছে এইভাবে তাহলে লিখবা তাহলে আজকে আমরা শিখলাম হচ্ছে প্রোটিনের সংজ্ঞা কি উপায়ে প্রোটিনকে ক্লাসিফিকেশন করছি একটা হচ্ছে নিউট্রিশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বা কোয়ালিটির উপরে একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারের উপরে আর একটা হচ্ছে ফাংশনের উপরে সো এখানে কারো কোনো প্রবলেম থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো না স্যার এখানে প্রবলেম নাই অন্য একটা क्वेश्चन ছিল কোথায় বলো স্যার গ্লুকোজ কি হার্ট কে এফেক্ট করে গ্লুকোজ হার্ট কে কি মানে এফেক্ট করে গ্লুকোজ হার্ট এর কোনো ক্ষতি করে তোমার ডায়াবেটিস তো রোগীদের গ্লুকোজ গ্লুকোজ যখন গ্লুকোজ যখন আমাদের শরীরে তোমার ইসে হয় মানে বেড়ে যায় গ্লুকোজ যখন আমাদের শরীরে বেড়ে যায় তখন সবার প্রথমে আমাদের ক্ষতি করা হচ্ছে তোমার কিডনি মানে যেখানে যেখানে গ্লুকোজ বেড়ে যেতে পারবে ঠিক আছে সেখানে সেখানে ধাপে ধাপে তোমার ক্ষতি হওয়া শুরু হয় ঠিক আছে যদি খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় আমাদের ব্লাডে তখন এটা তোমার তোমার কিডনি বলো আমাদের লিভার বলো তারপরে তোমার অগ্ন্যাশয় বলো ভেতরে যে ইন্টারনাল অর্গান আছে ফুসফুস বলো সবগুলাতে যেখানে যেখানে ব্লাড যায় সবগুলাতে আস্তে আস্তে ইম্প্যাক্ট করবে সেই ক্ষেত্রে তোমার হার্টেও